ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കപ്പിൾസ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുള്ളത് കൊടുങ്ങലൂരാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊടുങ്ങലൂർ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചൊരു ധീര വനിത പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എംബ്രോയിഡറി പോർട്രേറ്റിലൂടെ ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ് പിന്നെ ടീച്ചിങ് മോഡലിംഗ് മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കിംഗ് അങ്ങനെ ഒത്തിരിയാണ് ഈ ഒരു ധീര വനിതയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ഇതിനു പുറമേ ക്യൂൻസ് ബിസിനസ് ഗ്ലോബൽ എൻ്റെ ഫൗണ്ടർ കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ധീര വനിത ആ ധീര വനിതയുടെ പേര് സന്ധ്യ സി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും പരിഹാസങ്ങളെയും ഒക്കെ ചവിട്ടുപടികളാക്കി തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കുകയാണ് സന്ധ്യ രാധാകൃഷ്ണൻ സന്ധ്യ സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നമ്മളെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കപ്പിൾസ് ക്യൂബിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ സന്ധ്യ സി രാധാകൃഷ്ണൻ അപ്പോ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു സന്ധ്യയുടെ എന്നെ റെക്കോർഡ് സന്ധ്യ തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം ആളുകളുടെ പോർട്രേറ്റ്സ് ആയി ഇപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തുന്നിയെടുക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തേഴോളം ക്ലയൻസിന് ഇപ്പൊ എന്റെ വർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓൾറെഡി എന്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിത്രങ്ങൾ നൂലിൽ തുന്നിയെടുത്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും അപ്പൊ അതിന് ശേഷം അത് കുറെ ആൾക്കാർ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരാൾക്ക് ഒരു ടഫ് ടാസ്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അതാണല്ലോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തു വെച്ച റെക്കോർഡ് ഒരു ടഫ് ടാസ്ക് അല്ല ആര് തുന്നിയാലും അയാൾ അതിൽ വരും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ടു ഫിഫ്റ്റി ഫേസ് തുന്നി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു റെക്കോർഡ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് ഓബിയസ്ലി ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം നമ്മൾ ജനുവൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കോർഡ് കൺഫേം ചെയ്ത് കിട്ടി പിന്നെ ഈ പോർട്രേറ്റ് എംബ്രോയിഡറിയിലൊക്കെ ആ കടന്നുവരവ് കോവിഡ് ടൈമിലാണ് കോവിഡ് ടൈമിൽ കുറച്ചൊരു ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്ന സമയത്ത് തീരുമാനിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓൺ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അച്ഛനും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു തോട്ട് വന്നിപ്പോ വെറുതെ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കുറെ സ്റ്റിച്ചസ് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അത് നൂലിൽ തുന്നിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തുന്നിയെടുക്കുക ആദ്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് തീം ബേസ്ഡ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈൻ ആർട്ട് പോലെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം കുറച്ച് അക്സെപ്റ്റൻസ് കൂടുതൽ കിട്ടി അപ്പം ഒരു വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് ഇത് അത്ര ട്രെൻഡിങ് അല്ല ഈ ഒരു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും എംബ്രോയിഡറി ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വന്നത് ഇതൊക്കെ ആ തുടക്ക സമയത്തായിരുന്നു അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു പിക്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഉൾപ്പെടെ പെയിന്റഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് നൂലാക്കി മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഡ്രസ്സും കൂടി തുന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയി പിന്നെ ഇന്ന് ഇതുവരെ എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് സന്ധ്യയുടെ ഓരോ ഞാൻ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന കാരണം സന്ധ്യ ഇങ്ങനെ പറയും ഓരോ തിരക്കിലാണ് അപ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു മോഡൽ മോഡലിംഗിലേക്കുള്ള മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സമയത്ത് ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണ് അതെ 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 അപ്പൊ അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഡെയിലി ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ കമന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫീ എന്താ പറയാ ഒരു ആൾ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പോലെ അറിയാത്ത ഒരു സമൂഹം നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമ്മള് എത്ര അച്ചീവ്മെന്റ് മുന്നിൽ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ചെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദി
എനിക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ക്രൗൺ കിട്ടി വിജയിച്ചു അതിന് ശേഷം പല ഷോസ് ചെയ്തു എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരിൽ ഫൈനൽ സിക്സ്റ്റീൻ വരെ എത്തി പിന്നെ ഗോ ഗ്ലോറീസ് അത് അതായിരുന്നു ഗോ ഗ്ലോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈവന്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരുള്ള സ്റ്റൈൽ ഷോയിൽ മിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരുന്നു മിസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അയക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ മോഡലിംഗ് ഫീൽഡിലും ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയാ എന്റേതായ ഒരു വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഫീൽഡിലും മികച്ച നേട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രോ പറയുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാ സന്ധ്യയുടെ മികച്ച എന്താ പറയാ അങ്ങനെ നേട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടൊരു ലിസ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതൊന്നും പ്ലാൻഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എല്ലാം ആക്സിഡന്റലായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലൈഫിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിക്കാതെ വന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് എന്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യം എന്റെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് എല്ലാരും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുമായിരിക്കും കാരണം ഒരു സ്ട്രഗിൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുന്നേക്ക് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വന്നത് ശരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലാതെ ഞാൻ ആ ഒരു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്താൽ പീന്നീട് നമ്മൾ ചെന്നെത്തുന്ന വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സിലായിരിക്കും അതെ അതെ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അക്രോസ് ദ ഗ്ലോബൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് മാസം ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചു പേര് മാക്സിമം പത്ത് പേരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒരു ബാച്ച് ഉണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഉണ്ട് ഇനി വർക്കിംഗ് വോമൺ ആണെങ്കിൽ സൺഡേ മാത്രമുള്ള ബാച്ച് ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ തന്നെയാണ് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് അയ്യായിരം രൂപയുടെ ബാച്ചിൽ ഇരുപത്തിനാല് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇന്ന അടുത്തുനിന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു നാൽപ്പതോളം എംബ്രോയിഡറി സ്റ്റിച്ചസ് അത് ബേസിക്കും അഡ്വാൻസിനും പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അവരൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഫേസ് ഒന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും ഇതിന് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയണം എന്നില്ല നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിക്കും അവസാനം അവരെ കൊണ്ട് ഒരു പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ക്ലാസ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ പറഞ്ഞുള്ളത് നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ അറിയാവുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നൂറും നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവര് പഠിക്കും പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പോർട്രേറ്റ് എംബ്രോയിഡറിയിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊരു ടെൻ ഡേയ്സ് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മൂവായിരം രൂപയുടെ അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ തുന്നാനും എങ്ങനെയാന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് സന്ധ്യ ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഏറ്റവും പുതിയത് റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്യൂബിജ് തന്നെയാണ് ക്യൂബിജിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിബിഷൻ തൃശൂരിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ക്യൂബിജിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ കാരണം ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ കഴിവുണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ കഴിവ് ക്യൂൺസ് ബിസിനസ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ് ട്വന്റി ഫിഫ്തിന് ഒരു ഉച്ച നേരായപ്പോ എനിക്കൊരു തോന്നൽ തോന്നി ഒരുപാട് സംരംഭകരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ചുറ്റും അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം ഒരു പത്ത് വർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ആ വർക്ക് മറ്റൊരാൾക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന് വർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്സ് കിട്ടുമായിരുന്നു നിനക്ക് ക്ലയൻസ് ഇല്ലാതാവും നിന്റെ എക്സ്പോഷർ പോവും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ എന്റെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത് എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നത് ഞാൻ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താല് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ലൈഫും കൂടി അവിടെ സെറ്റിൽ ആവുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാനൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സംരംഭകർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരാം നമുക്ക് ഒരു പേജ് ഉണ്ടാക്കാം അതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നമ്മ
അവർക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് എക്സിബിഷൻസ് നടത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഒരു ഇവന്റ് ഇത്രയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആനിവേഴ്സറി വരികയാണ് ഫെബ് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്തിന് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ സംരംഭകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് സേവ് മണി സേവ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മാസം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് ഒരു തുക മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ഔട്ടിങ്ങിന് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെ ഇങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി അല്ലാതെ അവനവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കരുതണം എന്നുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ ഫിനാൻഷ്യലി എംപോവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളപ്പം തന്നെ ആസ് എ പേഴ്സൺ അവരെയും കൂടി ഹാപ്പി ആക്കി വെക്കാൻ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എക്സിബിഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് എക്സിബിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിലിരുന്ന് പല കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ക്രൗഡിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സിബിഷൻസിന് എക്സിബിഷൻസ് വരാണ് വരുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നൂറ് സംരംഭകരെ കൂട്ടി ഞങ്ങൾ എക്സിബിഷൻസ് നടത്തി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സർവീസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആണെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മളതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ എക്സിബിഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സെല് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സിബിഷൻസിന്റെ സ്റ്റോൾസിന് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് അതും നമ്മൾ ഒരുപാട് പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റേഞ്ചിൽ അവർക്ക് എല്ലാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഒരു രണ്ടു ദിവസത്തെ എക്സിബിഷൻസിന്റെ ഫുൾ അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അത് പോസിബിൾ ആക്കുക അല്ലാതെ പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ഒക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്ത സാധാരണ അമ്മമാർക്കോ ചേച്ചിമാർക്കോ ഒന്നും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം മുതൽ തൃശൂരിൽ വരുന്ന എക്സിബിഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു പത്ത് സ്റ്റോൾ എക്സ്റ്റേണൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഫുൾ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമ്മൾ അത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഒരാഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരാഴ്ചയോളം നമ്മൾ ആ എക്സിബിഷന്റെ പുറകെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം ഒരു ഇൻകം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ പത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റോൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒക്കെ സർവീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് ഞാൻ വളം വാങ്ങിച്ചു മാല വാങ്ങിച്ചു കാർ എടുത്തു ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗുഡ് ഫീലാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെറുതെ ജീവിച്ചു പോകുന്നതിനെക്കാളും നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ആയിരം പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തിൽ നല്ല ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേച്ചിമാരുണ്ടാവും ഇതിന്റെ മിഡില് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആണെന്നൊന്നും പറയില്ല ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യപ്പെടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രെഡപ്പ് ആവുന്ന സമയങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലാം ഒരു നല്ല കോഴ്സിന് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ അവർക്കും നമുക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ ഒരു ആ സ്ട്രഗിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം കാരണം ആയിരം പേരെ ആൾക്കാർ പറയുമല്ലോ സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഒരുമിച്ച് തന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോ സ്ത്രീകൾ എന്നല്ല മനുഷ്യര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ആയിരം പേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം വ്യത്യസ്തമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം എന്നാലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊന്നല്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അവർ ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കും ഞങ്ങൾ അവരോട് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആയിരം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പം അതും എക്രോസ് ദ ഗ്ലോബ് ആണ് അത് കേരളത്തിനുള്ളിൽ മാത്രല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ദുബായ്
ഫുൾ നൂലില് ചെയ്ത ഒരു പോർട്രേറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം എടുക്കും മുഴുവൻ നൂലില് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ഫേസ് ഒന്ന് സ്മഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫിക്സ് പോലെ ആക്കി എടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ അക്രലിക് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഒട്ടും സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാനിരുന്ന ഇത്രയും എമൗണ്ട് വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് ഗ്രാഫിക്സില് ജസ്റ്റ് മഡ്സ് മഡ്സ് പെയിന്റിങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് കുറച്ചുകൂടെ ഒറിജിനാലിറ്റി ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു കൺസേൺ വന്നത് ഈ ഹാൻഡ് പെയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം ചായ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയും ചില ക്ലയൻസ് അവർക്ക് ഈ അവരുടെ മുഖം അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സ്മാർട്ട് പെയിന്റിങ് ആണെങ്കിൽ ചായ മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ഫോട്ടോയെ തന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കും കോസ്റ്റ് കുറയും അപ്പൊ ആ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം വർക്കിന്റെ ഭംഗിയും കൂടി നമുക്കും അത്രയും എമൗണ്ട് പോകുന്നില്ല മറ്റേ നമ്മൾ തുന്നലിലാണ് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും എമൗണ്ട് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ട വീഡിയോ നിന്ന് വീണ്ടും കൺസെപ്റ്റ് മാറി മിനിറ്റിന് മിനിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ മുമ്പ് സന്ധ്യ ചെയ്ത വർക്കുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരി മാറി അതെ 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 കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഈ ഒക്കെ ഒരു വർക്ക് എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അതിപ്പം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ നമ്മൾ ഇരിക്കില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു ആറു മണിക്കൂർ കാരണം ഞാനിപ്പോ പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോയെ ബൈ സാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് എന്റെ അച്ഛന് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഡെക്കർ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ട്രിവാന്തത്ത് അപ്പം ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടും എപ്പോഴും തുന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പം അതിനൊരു ബാക്കപ്പ് സൊല്യൂഷൻ വേണമല്ലോ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡെക്കർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പം അച്ഛന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ അതിൽ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആക്കി ഓൺലൈനിലൊക്കെ മാർക്കറ്റൊക്കെ പിടിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വർക്കുകൾ കുറച്ച് അത് ഞാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ മുതൽ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല നല്ലോണം ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഫീമെയിൽ ഡെക്കർ ഇൻഡസ്ട്രിയില് ഫീമെയിൽസ് കുറവാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അതും കൊണ്ട് പാരലി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു മാസം ഒരു മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് നാല് വർക്ക് ഒക്കെ എടുക്കുള്ളൂ എടുക്കുന്ന വർക്കുകൾ നല്ല കോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്കുകൾ പിന്നെ ക്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ഇതിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ല ഇപ്പൊ അപ്പം ഞാൻ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഭംഗിയായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നാലഞ്ച് വർക്കുകൾ എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ സന്ധ്യ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സണ്ണി ലിയോണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് അല്ല വക്കീൽ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു അദ്ദേഹത്തിന് പുള്ളി പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താണ് അപ്പൊ അന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അന്നൊന്നും ഇത്രയും സ്കിൽഡ് അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അന്നത്തെ ആ ഒരു കഴിവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടാലന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് പിന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചിക്ക് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ജയ ചേട്ടനും നമ്മുടെ സുരേഷ് ചേട്ടനും ഒക്കെ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ അന്ന് അത് വലിയ സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഇത് ആരും ചെയ്യുന്നുണ്ടായില്ല ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആക്കാൻ പറ്റും സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന പോലെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും തികയാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട് മിക്കവാറും ആ പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു നാല് പോക്ക് ഒരു മാസം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ചു പേർക്ക് ക്ലാസ്
പിന്നെ സന്ധ്യയുടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അസുഖത്തെ കുറിച്ച് അപ്പൊ യു സി അപ്പൊ അതേ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാവോ ഇത് ഈ ഒരു അസുഖം ചിലപ്പോ മിക്കവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാ നമ്മള് വിചാരിക്കാത്ത പലർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എന്താ പറയാ ഈ അൾസർ എന്നുള്ള അസുഖം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വന്നു പോകും ഈ സാധനം നമുക്ക് വന്നു പോകില്ല വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിന്ന് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസ് വരുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ സാധ്യത ഏത് സമയത്തും അത് തിരിച്ചു വരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതെ മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ആയുർവേദം പോകും അലോപ്പതി പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി പോയി അത് കൂടുതൽ ഏരിയയിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൊടലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡോക്ടറിനെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അസുഖത്തിന് മരുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസുഖത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചാൽ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയ നമ്മുടെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് നമ്മൾ അറിയില്ല വയറിൽ വാട്ടർ ഫ്ലൈസ് എന്ന് അറിയില്ല അത് ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ഇതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയസിന് അപ്പൊ നമ്മള് ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആകാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഇത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഡിസിൻ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇത് പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോൺസും ഉണ്ട് അൾസ്ട്രേറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ട മുതൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വരാം കൊടൽ വരെ അത്രയും സിവിയർ അല്ല എന്റെ അസുഖം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടലിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെയറിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ കൊടലിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്ത് കൊടൽ ദ്വാരമൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ദഹിച്ച് വയറിൽ കെട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോകാറ് പണ്ട് ശരിക്കും ഇതിനെ ക്ഷയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് ഈ ക്രോൺസ് ഒക്കെ വായി കൂടിയൊക്കെ ബ്ലീഡിങ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഓർ ട്വൽവിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴും അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു അമ്പത് അറുപത് പേർഷ്യൻസ് വരെ ഉണ്ട് വീണ്ടെ ഈ അസുഖത്തിന് അപ്പൊ അത് കൂടാതെ മറ്റ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്യാസ്ട്രോളജി ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇതേ തിരക്കുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മിക്ക ആളുകൾക്കും ഇതുണ്ട് അവരതിനെ കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരിക നമ്മള് എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു മടുപ്പ് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലീഡിങ് വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാണക്കേടാണ് വീട്ടിലാ പറയാതെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് പരസ്പരം സംസാരിക്കുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടോ നോക്കുക അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നാട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ടോ നാണക്കേട് വിചാരിച്ചിട്ടോ നമ്മളത് വന്ന് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണല്ലോ നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് എന്ത് നെഗറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും അതൊരു അസുഖമായാലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടോ വെറുതെ രാവിലെ കിടന്ന് എണീറ്റിട്ടോ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലൈഫിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിലോ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല മെയിൻലി നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പെണ്ണായാലും ആണായാലും മറ്റൊരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളത് എനിക്കും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പൈസ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഞാനൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ ഞാൻ എന്നെ ആരും നോക്കാനായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള രീതി ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തന്നെ ലൈഫിനെ കൊണ്ടുപോകണം അതിൽ ജെൻഡർ ഒന്നുമില്ല പെണ്ണായാലും ആണായാലും പിന്നെ ചെറു
തെറ്റാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറായാല് അതൊരു നമ്മുടെ ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരാളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചോ ചിലത് അങ്ങനെ അല്ല ചോദിക്കുക എന്താ മെഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താ തടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടായില്ലേ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ അത് നിർത്താനേ അത് അതായത് അത് ഒരു ശീലത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്നോ മറ്റൊരാളെ ഹർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ ആ പക്ഷെ ഇത് പർപ്പസ്ഫുള്ളി നമുക്ക് വേണേൽ ആ ശീലങ്ങൾ മാറ്റാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം ഒരുപാട് എത്തിക്സും തിയറികളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാളെ ഇപ്പൊ എന്റെ ആ ചേച്ചി മുന്നേ വന്ന എന്നാ എന്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ നാക്കണ തുമ്പത്ത് വന്ന് നിൽക്കും എടി നീ തടിച്ചെടി എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കും അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിക്കും ദൈവം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ചുമന്നോണ്ട് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളത് വിഴുങ്ങും ആ വിഴുങ്ങാൻ എല്ലാരും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ ചേച്ചിയെ വെച്ച് പണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും അവള് പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവൂല കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പം നമ്മൾ മറ്റൊരാ നമ്മളെ സഹോദരങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അവരോട് ഒരു ദേഷ്യം സൂക്ഷിക്കുക വാശി സൂക്ഷിക്കുക ഇതൊന്നും അവരുടെയും കുറ്റമല്ലല്ലോ അവരെ അവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ല അല്ലെങ്കിലും നമ്മള് നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണല്ലോ നമുക്ക് മറ്റൊരാളെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെറ്റർ ആന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതൊരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയില്ലല്ലോ അത് അതും നമ്മളുടെ ഒരു ശീലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയോടോ ഒരു അസുഖത്തെ മറ്റൊരു അസുഖത്തോടോ ഒരു സാഹചര്യത്തെ മറ്റു സാഹചര്യത്തോടോ ഒരിക്കലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓരോ വ്യക്തികളും ജീവിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യം വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ ഈ ശീലങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുക പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരാളെങ്കിലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത് ഡൗൺ ആയിട്ട് ഒരു എനിക്ക് എനിക്ക് കുറെ മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങാറില്ല ഫംഗ്ഷൻസിന് പോകാറില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഇപ്പോഴും വരാറുണ്ട് കുട്ടികൾ മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ജോസ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ പണ്ടത്തത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കും ആൾക്കാർ ഞാൻ കല്യാണം ഒരു കുട്ടിയെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം പോലും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്തെത്ത നാളെ ആ പണ്ടെങ്ങാണ്ടോ ഒരുങ്ങി ഭംഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുങ്ങി പോയ സമയത്ത് അവരോട് എന്ത് കോലാന്ന് എന്താണ്ടോ ആരും ചോദിച്ചു അതിന് ശേഷം അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടും ഇല്ല അവരധികം സോഷ്യലി മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നില്ല അവർ വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത്രയും സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി അത് ആദ്യം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുമ്പോൾ ഓ എല്ലാത്തിലും ഒന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ എന്താ പറയാ ഇൻകറക്റ്റ്നെസ് ഒന്നും നോക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളാണെങ്കിൽ മാറ്റം പാടാണല്ലോ അപ്പൊ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ വാക്കിലും അത് പറയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഫോണിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഒപ്പോയിൽ എടുക്കാം ഇതിലാകുമ്പോൾ നല്ല ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് ആരെയും പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മൾ ശീലിച്ചു പോയി നമ്മളങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് പോകുന്നില്ല ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഞാനും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇതാണെന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരാളെ ഹർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ അതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ലക്ഷണം കാണിക്കില്ല കാരണം ഇതൊരു ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ഏജ് ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേ വരും ഒരു രണ്ടര വയസ്സുള്ള ഒരു വാവേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു യൂസിയുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ആ കുട്ടിക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ ഏജിൽ വരാം ചെറിയൊരു ഏജിൽ പിന്നെ മുപ്പത് തേർട്ടീസില് പിന്നെ അറുപതുകളിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സിവിയർ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ട്വന്റി നയൻ ഏജ് ആയപ്പോഴാണ് എനിക്കിതിന്റെ ലക്ഷണം കാണിച്ചത് അത് വയറ്റിന്ന് ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് വന്നു അതിന് മുന്നേ വിശപ്പ
അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാല് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മേടിക്കാം പക്ഷെ പുള്ളി സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ മേടിച്ചാൽ ഞാൻ സമയത്തിന് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും അപ്പൊ മറ്റൊരാൾ മേടിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ട് കഴിക്കും ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉഴപ്പാറുണ്ട് പുള്ളി തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് സമയത്തിനൊക്കെ തരുന്നത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ പേടിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും അപ്പം പുള്ളി നമുക്ക് ലൈഫിൽ തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിക്കണം അപ്പം ചില സമയത്ത് അവർക്ക് അവരുടെ ബിസിനസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പൊ ഇനോഗ്രേഷൻസിനും അതിനും ഇതിനൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള യാത്രകൾ ശീലിച്ച് ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഒരുപാട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ എക്സിബിഷൻസ് നടത്താനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോകും ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇവരെയും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതും പാരലലി കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ അമ്മ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആണ് അമ്മയ്ക്കെന്ന് പറഞ്ഞാല് അച്ഛനൊക്കെ ഇച്ചിരി ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മയ്ക്കുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ അമ്മമാരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അപ്പൊ അമ്മ എല്ലാ കാര്യവും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വാവേ നോക്കും പിന്നെ വാവേനെ എല്ലാരും നോക്കും ഇവിടെ ചേട്ടനായാലും അനിയനായാലും അമ്മയായാലും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് കുറെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടാവും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവര് നമ്മളുടെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ല പിന്നെ ആ കുഞ്ഞി ഭയങ്കര എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ജനിച്ചപ്പോ മുതല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവള് സിറ്റുവേഷൻസിനെയൊക്കെ നല്ലോണം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെ വേണം എന്ന് എല്ലപ്പോഴും വല്ല നിർബന്ധം കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇത് ആരായാലും മതി എന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഞാനൊരു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മാറി എന്നാലും അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവള് ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ നമ്മളെ കാണും അല്ല അതൊരു പരാതി കരച്ചിൽ എന്തിനു വിശന്ന വിശന്നാലും ഉറക്കം വന്നാലും ചിലപ്പോ ഒന്ന് വൈലന്റ് ആയാലായി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാവിയാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവൾക്കൊരു ഇത് ഈ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഏജ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി എല്ലാം സെറ്റായി ചെറുപ്പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പണ്ട് മുതലേ തുന്നും അപ്പൊ ഒരു പ്ലസ് ടു വെക്കേഷൻ ഒക്കെ ആയപ്പോ അമ്മ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൈത്തൊഴിൽ പഠിപ്പിക്കണം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ നീ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കാരണം അമ്മ വെട്ട് അന്നേ ഞാൻ വെട്ടും തുണിയൊക്കെ വെട്ടാനൊക്കെ അറിയാം കാരണം അമ്മ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തൊന്നും പഠിക്കാൻ ഇരുന്നാൽ നീ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കില്ല പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു വെക്കേഷൻ ഞാൻ തയ്യൽ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഡിഗ്രി ടൈം മുതലേ ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ തുന്നുന്നത് ഫ്രണ്ട്സിന് തുന്നി കൊടുത്ത് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻകം കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അപ്പോഴേ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം അവനവന്റെ ആവശ്യത്തിനെങ്കിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് മുതലേ മാക്സിമം അച്ഛനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡിഗ്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ബോട്ടണിയാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ബോട്ടണി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പോകണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാനറ ബാങ്കിന്റെ ഒരു കോഴ്സ് ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് കോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ഒ ബി സി കാർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് അവർ വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഫ്രീ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ യു എസ് ടി ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ഫാക്കൾട്ടീസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പഠിപ്പിക്കാൻ
നായേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ജാതി സ്പിരിറ്റ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഈ ഒരു വെയിറ്റ് കുറവും ഒക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ നാള് ഞാൻ ഇനി കല്യാണം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല കരിയറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്താണ് മാട്രിമോണിയില് ആദ്യം ആ സമയത്തൊക്കെ അതിനൊരു കോമഡി തന്നെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു ഫ്രീക്കനെയാണ് ഞാൻ നോക്കി തുറന്നത് ആ സമയത്തെ കൺസേർട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഫ്രീക്കൻ ചെക്കനായിരുന്നു മനസ്സില് അപ്പൊ ആദ്യം സൂമൻ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ആലോചനയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ വന്ന് കാണും എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഫ്രീക്കൻ ഫ്രീക്കൻ ഞാൻ പറയുന്ന ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുതല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ വളരെ യോയോ ചെക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന് കാണാൻ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളെ അടുത്ത് പറയും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓക്കെ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാരേജിലേക്ക് പോവാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം ഉടായി പണ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും അത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും കരിയറിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഒന്ന് വി ആർ അഷുറൻസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത ആ സമയത്താണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാട്രിമോണി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്തിനാ ഇതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും വി ആർ അഷുറൻസിന് ആ ഒരു വർക്ക് എൻവോൺമെന്റും കൊണ്ടും എനിക്ക് ആ ജോലിയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു നല്ലൊരു റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് എന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മാട്രിമോണിൽ വീണ്ടും പ്രൊഫൈൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ ദേ വീണ്ടും സുമൻ അങ്ങനെ പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോഴത്തെ എന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മാറിയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ചിന്തകൾ മാറി ആ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മള് കുറെ റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും നമ്മള് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വരാൻ ഒരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് മെറ്റൽ സ്റ്റാൻഡുകൾ അപ്പം ഒന്ന് ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ ഇരുന്ന് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇത് പറ്റും അല്ല നമുക്ക് ഇപ്പം എവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പീസ് ഇതുവരെ സെയിലായിട്ടുണ്ട് അത് കുറെ ആൾക്കാർ നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോൾ സുമന കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലല്ല അന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഒരു മെറ്റൽ സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഒരു പേജ് ചെയ്ത് ഞാൻ മേടിച്ചു പിന്നെ അതേ മോഡൽ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം സ്റ്റാൻഡുകൾ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്തു അതും മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടൊരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്ലസ് ഷിപ്പിംഗ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന നൂലുകളൊക്കെ ഇത് ആങ്കറിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ നൂല് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിൽ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊരു ത്രെഡ് എട്ട് രൂപയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ഫിഷ്കി ഫിഷ്കി എന്നല്ല ഒട്ടും വേസ്റ്റേജ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് എല്ലാ കളേഴ്സും ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓരോ കളർ തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് അടുക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാ ചെയ്യാറ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു റൂമാണ് സന്ധ്യയുടെ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഇവിടെ ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകളാണോ സന്ധ്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത വർക്കുകൾ നേരത്തെ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കും കാരണം ആ ഡേറ്റ് അടുപ്പിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത് തുന്ന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനിരുന്ന നടക്കില്ലല്ലോ തുന്നലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിന്റിങ് പോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഫുൾ അത് അതിനെ നമ്മൾ നൂലാക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആണ് മറ്റേ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഫേസ് മാത്രം പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തുന്നാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഫോണിൽ നോക്കണം ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് തുന്നി പോയാ മതി ഇത് കുറച്ചൊക്കെ തുന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ആ ഇത് കുറച്ച് ഞാൻ ഹെയർ ഒക്കെ ചെയ്ത്
ഇടയ്ക്ക് ഇത് കുഞ്ഞു അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ട് കൊറച്ച് അച്ഛൻ ഇത് നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി ഗൃഹലക്ഷ്മിയും കൂടി കോവിഡ് ടൈമില് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നേടിയ ആൾക്കാര് റെഗനൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ പോയി അപ്പൊ അവര് അതായത് സിൽവർ കോയിൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിലാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റൺ റപ്പ് ക്രൗൺ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ക്യൂബിജിയുടെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഇതാണ് കൊഫൗണ്ടേഴ്സ് ബ്ലസി ശില്പ രേണു വിദ്യ അതെ അതെ ഇതൊക്കെ പിന്നെ സോയ ബൈ സാൻഡിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഓൺലൈനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഈ റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ആദ്യത്തെ റെക്കോർഡ് ഇത് ശരിക്കും റെക്കോർഡ് ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തതാണ് മറ്റേത് റെക്കോർഡാണ് ശരിക്കും റെക്കോർഡ് ഇതാണ് റീസെന്റ് റെക്കോർഡ് അതിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോർട്രേറ്റ്സ് എംബ്രോയിഡറിഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വോക്സ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ആളുകളെ നമ്മൾ തുന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ തന്നെ ഏഷ്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡും അതിന്റെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഒരു മൊമെന്റോ പോലെ ബാഡ്സ് പോലെ അതിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പെന്ന് അതൊരു സെറ്റായിട്ടാ വരിക ഐ ഡി കാർഡ് റെക്കോർഡ് ഹോൾഡർ ആണെന്നുള്ള ഐ ഡി കാർഡ് ഇത് സ്റ്റിച്ചസ് ഒരു ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ മറ്റൊരാളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്നുള്ള പ്ലാനിങ് അപ്പൊ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ഇപ്പം നമ്മള് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുത്ത ഏത് സ്റ്റിച്ച് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം തോന്നുമ്പോ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയ കുറച്ച് വർക്കുകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്റെ ആ ഒരു എല്ലാത്തിലും അല്ല ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാ വർക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ക്ലയൻസിന് എടുത്ത് പോകും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നാണ് ഇത് വനിതയുടെ നമ്മുടെ ക്യൂബിജിയെ കുറിച്ച് വന്നത് വിമൺ ഇൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വനിതയുടെ ഫീച്ചർ വന്നത് ഇതില് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മുടെ ബോഡി ഷേമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എടുക്കാറുണ്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ഓണച്ചന്തയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തിയ ഓണത്തിന് നടത്തിയ എക്സിബിഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് രാജീവ് സാറായിരുന്നു നമ്മള് കൂട്ടായ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ആ സമയത്തുള്ളതാണ് പിന്നെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞിനെയും കൂടി ചോദിച്ചാണ് ഇത് വീടിനുള്ളിൽ ഒരു സംരംഭക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നൊരു സംരംഭക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഞാൻ മറ്റേ യു സിയുടെ അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ സെഷൻ എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇത് എംബ്രോയിഡറി ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആദ്യം വന്നത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ വന്ന വാർത്തകളാണ് നൂലില് തുന്നിയെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കുപ്പി മുതൽ എന്തും വരുമാനം അതൊരു കുട്ടി വാങ്ങിച്ചു അതില് ഇത് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്ന എക്സിബിഷൻ സുഗേഷ് ഗോപി സാറിന്റെ ഫാമിലിയാന്ന് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കൗതുകത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളെ പേരടിക്കുമ്പോ കൊറേ സാധനങ്ങൾ വരില്ല അതിങ്ങനെ എല്ലാരും ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഇത് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഭരത് തുന്നി സോറി ഭരത് വരച്ചു സന്ധ്യ തുന്നി എന്നുള്ളത് ഇത് സംര വനിതാ സംരംഭകരുടെ സമ്മേളനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ടീച്ചറാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇത് ഹിന്ദു ലോ ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോക്ക്ഡൌണിൽ വന്നത് ഈ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷനിൽ നമ്മളുടെ ഇതിൽ വന്നത് ഇതാണ് ആ ക്രൗൺ കിട്ടിയ ഫോട്ടോ ടീച്ചർ ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരാളെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് മാറി നിക്ക് കാറ്റ് വന്ന താഴെ ഒഴുന്നു ആ പുള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രൗൺ മേടിച്ചത് ഇത് ആ റെക്കോർഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് അതുപോലെ ആർട്ട് ഡൗൺ ഡിമാൻഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നതാണ് ഇത്
ചെറുപ്പത്തിലേയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് തങ്ങളുടെ അസുഖം തുടർന്നുള്ള വിജയഗാഥകളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീഡിയോയില് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ഒത്തിരി നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് കുറെ നാളായിട്ട് തന്നെ വരട്ടെ വരട്ടെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അത് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ മ്യൂച്വൽ സപ്പോർട്ട് പോലെയാണ് ഓരോ ചെറിയ ഞാൻ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഓരോ യൂട്യൂബ് ചാനൽസ് ആണെങ്കിലും ഇത് റീച്ച് എന്നതിന് ഒപ്പുറം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയം വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോ ചെറിയ കാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയെങ്കിലും അതും ഒരു നല്ല സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് അതിനെ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാം അതൊരു നല്ല എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാട്ട ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇനിയും മുന്നോട്ടുള്ള എന്താണ് ഓരോ വർക്കിലും അടിപൊളിയായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കട്ടെ പിന്നെ എന്താണ് സയാബായി സാൻഡി അതും വിജയഗാഥയിലേക്ക് ഉയരട്ടെ അപ്പോ സന്ധ്യയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കപ്പിൾസ് ക്യൂബിന്റെ